Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over de glorieuze driedaagse veldtocht van het Russische leger in 2022. Het is nu juli 2024 en die glorieuze driedaagse veldtocht van de Russen is nog altijd bezig. Het zijn hele lange dagen geworden. De trollen op het kanaal, het videokanaal, die laten iedere keer weten, ja Rusland is aan het winnen. Nou, en ik wil dat laten zien hoe fantastisch Rusland aan het winnen is. Als je de sarcasme er niet van voelt afdruipen, dan heb je geen enkel gevoel, denk ik. Maar goed, we gaan het er eventjes over hebben. We gaan even naar de Deep State Map en hier zien we de kaart. Dat groene wat we zien bij Kiev... Bij Kharkiv, bij Gerson, dat is allemaal terrein wat de Russen in de eerste weken van de oorlog, de verrassing die er toen kwam en het zwakke Oekraïnse leger wat het moest tegenhouden, allemaal veroverd had. En daarbij is dus aan het oosten en het zuiden van Oekraïne ook heel veel terrein gewonnen in die eerste weken. Al dat groene is daarna verloren gegaan voor de Russen. Dus die glorieuze driedaagse veldtocht van de Russen heeft opgeleverd dat ze na een maand fors terug moesten. Dan kan je zeggen van ja, maar hier bij Avdivka, en dan zal ik hem even tekenen waar dat is, dat is dit deel, daar hebben ze nu een flinke winst gehaald de laatste weken. Ja, nou, dat is echt, dat zie je al direct, wat een enorme winst dat is. Als we dat vergelijken met wat er hier allemaal veroverd is en wat er hier allemaal heroverd is door uh, Oekraïne, of eventueel wat er hier uh, heroverd is, dan is het duidelijk dat dit deel natuurlijk niet leuk is voor Oekraïne, maar het stelt natuurlijk niet zo heel veel voor met hoeveel Oekraïne al teruggewonnen heeft. Het is waar, Oekraïne heeft in 2023 en in 2024 eigenlijk terrein verloren. Dat is waar. Dat is helaas zo. Maar als we kijken wat voor gigantische verliezen Oekraïne heeft toegebracht aan Rusland om dit kleine stukje te kunnen veroveren, dan weten we dat het, die glorieuze overwinning in die driedaagse veldtocht van Rusland dat dat er niet in zit te komen. In geen 400 jaar. Want als dit alles is wat de Russen in twee jaar tijd hebben weten te veroveren, dan weet ik niet op welke manier ze dan deze oorlog ooit moeten winnen. Daarmee zeg ik niet dat Oekraïne deze oorlog glorieus gaat winnen. Dat zou bijna niet kunnen, want Rusland is zo groot. Maar de eerstvolgende die zegt dat deze glorieuze overwinning van Rusland gaat komen na drie dagen veldtocht, ja, die is, die is zo gek als een deur. Dat Rusland na 2,5 jaar dit voor elkaar heeft gekregen hè, en dan na die maand in feite alleen maar, vrijwel alleen maar verloren heeft hè, en, en in twee jaar tijd dit stukje weer terug ja, of tenminste, ja, dit is niet eens terug. Ze hebben dit stukje veroverd, want dat hadden ze niet eerder weten te veroveren. En voor de rest stelt het allemaal niet zo heel veel voor wat ze dan nu de afgelopen half jaar, terwijl Oekraïne voor een deel van het half jaar geen munitie meer had. Als je dan ziet wat Rusland dan voor elkaar krijgt, ja, dit is echt diep triest. Oekraïne krijgt nu wapens, het gaat nog steeds niet lekker met die logistiek. He, maar er komen steeds meer wapens en munitie naar, uh, naar uh, Oekraïne toe. Dus ik, ik zie die winst van Rusland niet. Maar op het moment dat jij zegt, nee, Rusland gaat winnen. Nou, dan wil ik graag dat je een video maakt en laat zien waar dan die Russen zo glorieus gaan winnen dat Oekraïne het wel moet opgeven. Ik zie het niet. Ik denk dat Rusland deze oorlog gewoon gaat verliezen en dat de reden dat Orbán van Hongarije eerst naar Kiev is gegaan en nu graag naar Moskou wil, is omdat hij van Poetin heeft gehoord, joh, ga alsjeblieft smeken voor een, een wapenstilstand, want ik heb hem keihard nodig, want mijn troepen bij Kharkiv die uh, trekken het niet meer, en een aantal troepen hier in, uh, in het oosten van uh, Oekraïne, die trekken het niet meer. Waar Afdivka, daar zijn ze nog steeds wel nog bezig. Daar hebben de Oekraïners het nog niet voor elkaar om ze te stoppen. Uh, hier in het zuiden bij Gerson ook een, um, een dramatisch verhaal. De Oekraïners hebben de bossen in de fik gestoken. Het is nu 40 graden daar. 
die hebben de bossen fik gestoken en die Russen moeten nu die bossen verlaten. Dan al die loopgraven en alles zijn leeg, want het is nu afgebrand daar. En daar, daar valt nu een gat. En nou is de vraag of Oekraïne dat gat gaat vullen. Maar in het zuiden gaat er mogelijk wel het een en ander gebeuren. En is er nu aan het gebeuren. Want Oekraïne maakt nu dankbaar gebruik van het feit dat het nou ongelooflijk warm is. En dat dus die bossen brandbaar zijn. Het is doodzonde van de natuur. Maar die natuur zal nooit tot ontwikkeling komen als daar Russen blijven. Dus je kan er maar beter nu kortstondig daar even een vernietigingsslag op doen. Door die bossen waar die Russen zitten in de fik te steken. En dan laten we daar weer een, een mooi natuurgebied van maken. En het gaat slecht voor Rusland. Het gaat heel slecht voor Rusland. En natuurlijk, de Russen doen wat terug. Het is oorlog, ze zijn nog niet verslagen. En ze slaan terug, die vliegvelden zijn aangepakt de laatste dagen. Schrik voor Oekraïne natuurlijk. Maar uiteindelijk ziet dit er gewoon akelig slecht uit voor Rusland. De glorieuze veldtocht van drie dagen, ja, laat me niet lachen. Dan wil ik erbij laten. Vond je video in zand? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!